，你看谁？哎，他怎么打电话给你？喂，什么事啊？你好，我把点心送给一个女孩子了，她家住在岛上。你怎么不跟我商量一下？我现在不是正跟你说呢吗？那个收养点点的女孩子，他们家住在岛上，而且家里还有个老外婆，天天都在家，可以很好的照。哎，你等一下哦。糟了糟了，那个女孩子的包放在我家了，我去给她送一下啊！哎，怎么了？怎么了？哎，怎么回事啊？啊！我有事先走了，等我买，办法你想。哎，我一个人呢。哎，这个家伙连手机都忘记带了。你帮我送钱包，不客气。你快去坐最后一班轮渡吧，不然就赶不上了。我知道了，我先走了。嗯，拜拜，再见，再见了。在这里，找了你半天了，楚雨荨，就算你自作主张把点点送给别人，也要让我看看那个人有没有资格收养吧。好，我下次带你看。最后一班轮渡马上就要开了，走。喂，哎，不行，万一今天晚上他们把它煮了吃了怎么办？哎呀，谁会像你那么想啊？快走吧。我不管，就要今天看。哎，船。走啊。哎呀，好了好了，我带你去。哎，走啊。放心了吧，人还不错，放心了。哎呀，赶不上最后一班轮渡了。哎哎哎，等我一下嘛。喂，锁上了。快干嘛？你不知道跑步是我的弱项吗？都怨你，要不是你扯我后腿，我肯定能赶上这班轮渡的。跟我有什么关系？你从那边跑到这边，你等过我吗？我什么时候扯你后腿了？反正都是你的错。现在说什么也没有用了。最后一班轮渡也走了，没船了，你说怎么办？这样吧，小岛上不是有很多家庭旅馆吗？我们可以随便找一家开房。啊啊、谁跟你开房？不可能！传出去，我怎么做人？你没事吧你？谁说要给你住一个房间了？我也没想完啊！我说一人一间也不可能。嗯，你的意思是两人一间？好了。不跟你开玩笑了，这样吧，我先帮你找一家旅店，等你住下之后，我再找另一家。不行。那你要怎么样？难道你住岛东边，我住岛西边啊？反正只要我们俩同住在这个岛上就不行。我第一次遇见像你这么不可理喻的女生。那是你不知道爱丽丝顿的留言有多可怕。我宁可在小岛上坐一夜。
喂。我在这边，谁都不许超过这条线。没想到会在海边这样过一夜，好浪漫啊！如果陪在身边的不是那个讨厌鬼，而是端木。那该有多好啊！哎呀，手机怎么没带？哎，云海，你借我用一下手机，给我家打个电话行吗？现在感觉到我有多重要了吧？哎，不许超过这条线。嗯。忘带了。不过，我有这个。没电了！你故意耍我呢吧？你故意的！喂，你去哪儿？管不着，我警告你，别跟着我，不许超过这条线，听见没有？不给我手机用，我自己找。谁愿意跟着你啊？我告诉你，从小到大我就没受过这些罪，要不是为了你，我早就去住旅馆了。好。去住旅馆，你去啊！我才不需要你这种温室花朵的保护，管好你自己就够了。不许超过这条线